హలో చిల్డ్రన్ ఈరోజు మన రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ కోర్డ్ సర్ఫేసెస్ పార్ట్ ఫైవ్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ ఈ సెషన్లో మనం నేచర్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెట్స్ బిహేవియర్ ఆఫ్ సర్టెన్ లైట్ రేస్ వెన్ దేర్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అంటే డిఫరెంట్ లైట్ రేస్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద పడినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా అవి బిహేవ్ చేస్తాయి అలాగే నేచర్ ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు ఆరోస్ ఎమ్ టీ గ్లాస్ పెట్టినప్పుడు వాటి డైరెక్షన్ చేంజ్ అవ్వలేదు ఎప్పుడైతే వాటర్ పోసామో ఆ వాటర్ పోసిన పార్ట్లో ఉన్న యారో యొక్క డైరెక్షన్ రివర్స్ అవటం మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు హియర్ యూ కెన్ సీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యారో ఈజ్ రివర్స్ అండ్ ద యారో సైజ్ కూడా మనకి మ్యాగ్నిఫైడ్గా కనిపిస్తుంది వై బికాస్ ఎప్పుడైతే గ్లాస్లో వాటర్ పోసామో అది మనకి ఒక లెన్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే పాత ఒక ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ పాత్లో మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెట్టినప్పుడు వీ కెన్ సీ ద ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఎట్ ఎ పాయింట్ అవన్నీ కూడా ఒక చోట మనకి ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతూనే ఆ పాయింట్ని మనం ఫోకస్ అంటారనే విషయం కూడా మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో అంటే ఈ రేస్ అన్ని ఒక చోట కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి మీట్ అవుతున్నాయి అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది ఒక కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అనేది మనకి తెలిసింది కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కోల్డ్ యాజ్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు లేజర్ బీమ్స్ మనం పంపిస్తున్నాం కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద ఆ రెండు లేజర్ బీమ్స్ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి అక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మీరు ఈ లేజర్ బీమ్ యొక్క పాత మీకు బాగా కనిపించాలి అంటే మీరు ఫోకస్ చేసేటప్పుడు కొంత టాల్కమ్ పౌడర్ కనుక ఆ పాత ఆఫ్ ద లేజర్ బీమ్ ఆ పాత్రలో కనుక మీరు చల్లినట్లయితే యూ కెన్ సీ ద విజువలైజ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద లేజర్ బీమ్ ఈ లేజర్ బీము మనకి ఈ ప్యారల్ లేజర్ బీమ్ ఒక చోట మనకి కన్వర్జ్ అవడం కూడా మనం వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ వన్ సో మనకి ఎప్పుడైతే రెండు లైట్ రేస్ ఒక చోట కన్వర్జ్ అయ్యో ఒక చోట మీట్ అయ్యాయో అక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇమేజ్ వీ కెన్ క్యాప్చర్ దిస్ ఇమేజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆల్సో మనం ఏ ఇమేజ్ని అయితే స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేయగలమో దాన్ని రియల్ ఇమేజ్ అంటారు సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఏ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ బై యూజింగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వీ కెన్ గెట్ ద రియల్ ఇమేజెస్ అనే విషయం మనకి అర్థమైంది ఇక్కడ చూడండి ఒక క్యాండిల్ ఉంది ఆ క్యాండిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెట్టాము వి షేప్డ్ స్టాండ్లో మన ఇమేజ్ చూసినట్లయితే మనకి స్క్రీన్ మీద మనం క్యాప్చర్ చేసాము కాబట్టి అది రియల్ ఇమేజ్ మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టే అట్లయితే క్యాండిల్ ఫ్లేమ్ మనకి రివర్స్ డైరెక్షన్లో తల క్రిందులుగా కనిపిస్తోంది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ కనిపిస్తోంది సో రియల్ ఇమేజ్ ఈజ్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అనేది కూడా మనకి అర్థమైంది నౌ వీ కెన్ సీ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఏ ప్యారల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద అవి ఒక పాయింట్ మీ దగ్గర కన్వర్జ్ అవుతాయి సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ ఎ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అనే విషయం మనం డిస్కస్ చేసాము అలాగే కాన్వెక్స్ లెన్స్ని మనం ఈ సింబల్తో డినోట్ చేస్తాము అంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈ విధంగా లెన్స్ గీయచ్చు లేదా ఈ సింబల్ని కూడా మనం వాడచ్చు నెక్స్ట్ we shall study the behavior of certain light rays when they are incident on a lens convex lens me the different rays padinappudu after refraction how they will refract anedi chuddam first situation chusinatlayite ray passing along the principal axis ikkada convex lens undi principal axis f2 c2 f1 C1. వన్ మనం ఆల్రెడీ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి రెండు ఫోర్స్ అయి ఉంటాయి రెండు ఫోకస్లు ఉంటాయని కూడా ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అని ఉంటాయని కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాము 
the ray passing along the principal axis here you can observe the ray passing along the principal axis it is undeviated ray passing along the principal axis is undeviated this is the situation one if you see the second case the ray passing through the optic center here this is the convex lens principal axis f2 c2 f1 c1 here you can observe the ray passing through the optic center what is optic center the pole of the lens the geometric center of the lens is also also called as optic center or pole here the ray is passing through the optic center the ray passing through the optic center is undeviated in the situation one man first situation lain chusa the ray passing along the principal axis is undeviated second situation lo the ray passing through the optic center is undeviated ante along the principal axis aina undeviated e along the pole aina kuda manaki undeviated చూడండి ఇక్కడ మన పోల్ గుండా మనకి లైట్ రే వెళ్తోంది వెళ్ళినప్పుడు మనకి అన్డీవియేటెడ్ అనేది వస్తుంది చూడండి ఇలా అన్డీవియేటెడ్ ఎలాంగ్ ద పోల్ పోల్ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు మనకి లై మనకి ఇలా మనకి ఎలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కానీ అంటే పోల్ గుండా లైట్ రే వెళ్ళింది అంటే దట్ ఈస్ అన్డీవియేటెడ్ ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ద థర్డ్ సిచ్యువేషన్ ద రే పాసింగ్ parallel to the principal axis this is a convex lens principal axis f2 c2 f1 c1 here we can see the object the ray passing parallel to principal axis converge at the focus the ray passing parallel to principal axis converge at the focus we can see parallel to principal axis after refraction it will converge at the focus here we can see the ray passing parallel to principal axis converge at the focus okay next here we can see the ray passing parallel to principal axis converge at the focus okay next situation 4 ray passing through the focus convex lens f2 c2 f1 c1 here the ray is passing through the focus after refraction it will take a path parallel to principal axis ray passing through the focus will take a path parallel to principal axis after refraction ante manaki పారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ లై లైట్ రే మనకి ఇన్సిడెంట్ అయినట్లయితే ఫోకస్ గుండా వెళ్తుంది ఫోకస్ గుండా ఇన్సిడెంట్ అయితే లెన్స్ మీద ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ పారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మనకి వెళ్తుంది లైట్ రే దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఫోర్ ఇక సిచ్యువేషన్ ఫైవ్ చూసినట్లయితే రే పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ ఇట్ విల్ టేక్ పాత్ పారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ అని ఆల్రెడీ మనం చూసాము మనం ఇందాక ఒకటి ఫోకస్ గుండా వెళ్ళిన చూసాం ఇక్కడ చూడండి ఫోకస్ గుండా వెళ్తున్న ఇవన్నీ కూడా ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ దే ఆర్ పారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ రే పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్ విల్ టేక్ ఎ పాత్ పారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఆల్రెడీ వీ స్టడీడ్ దిస్ వన్ హియర్ సి త్రూ ఫోకస్ త్రూ ఫోకస్ ద లైట్ రే ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ it is parallel to principal axis here you can see the ray passing through focus will take the path parallel to principal axis after refraction mana situation 5 chusinatlayite parallel rays manaki lens meeda incident avutunnai ee situation lo manaki light rays manaki incident avutunnai పార్లల్ టు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ సిచ్యువేషన్ చూసినట్లయితే మనకి త్రూ ఫోకస్ ఈ సిచ్యువేషన్ చూసినట్లయితే పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఫోకస్ నుంచి వెళ్తోంది అంటే మనకి కరెక్ట్గా పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ మీరు చూసినట్లయితే 
పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కాకుండా అంటే పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కొంత యాంగిల్తో చేస్తోంది పార్లల్ రేస్ ఫాల్ అని అలైన్స్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కొంత యాంగిల్ చేస్తూ పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయింది ఎప్పుడైతే కాన్వెక్స్ లెన్స్ మీద ఒక పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ మనకి ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఇది కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే ఈ పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ దాని మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది ఇక్కడ కూడా కన్వర్జ్ అవుతాయి ఆ కన్వర్జ్ అయిన పాయింట్ ప్రిన్స్ కన్వర్జ్ అయ్యే పాయింట్ లై అనే ఫోకల్ ప్లేన్ మనకి ప్రీవియస్ కేసులో పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ అయితే ఫోకస్ దగ్గర కన్వర్జ్ అయ్యాయి ఇక్కడ ఫోకల్ ప్లేన్ మీద కన్వర్జ్ అవుతాయి అనమాట ఫోకల్ ప్లేన్ వాట్ ఈస్ ఎ ఫోకల్ ప్లేన్ ఫోకల్ ప్లేన్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎట్ ద ఫోకస్ ఫోకల్ ప్లేన్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఫోకస్ దగ్గర గీచిన ఒక పర్పెండిక్యులర్ ద ఫోకల్ ప్లేన్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎట్ ద ఫోకస్ దట్ ఈస్ ఫోకల్ ప్లేన్ అంటే ఒక పార్లల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్తో సమ్ యాంగిల్ చేసినప్పుడు అవి ఫోకల్ ప్లేన్ మీద కన్వర్జ్ అవ్వటం వీ కెన్ సీ దట్ ఆఫ్టర్ దట్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్లో డ్రా ఏ రే డయాగ్రామ్ టు లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వెన్ ఎ పాయింట్ సోర్స్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఎ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ఎంఎన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లైన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఫోకల్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంది డ్రా ఏ రే డయాగ్రామ్ టు లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ వెన్ ఎ పాయింట్ సోర్స్ ఎస్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఆప్టికల్ యాక్సిస్ మనకి ఒక మన ఆప్టికల్ యాక్సిస్ మీద మనకి ఉంచినప్పుడు ఎంఎన్ ఆఫ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద ఫోకల్ పాయింట్ బియాండ్ ద ఫోకల్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫోకల్ బియాండ్ ద ఫోకల్ పాయింట్ అంటే మన ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినప్పుడు మనకి ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుందని అడిగారు అప్పుడు మనం మనం చేయాల్సిన స్టెప్స్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు దిస్ ఈజ్ ద ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి త్రూ ఫోకస్ ఫోకస్ గుండా ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇన్ గీమ్ అన్నారు దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ డ్రా ఏ రే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ సోర్స్ ఎస్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ టు మీట్ ద లెన్స్ ఎట్ ద పాయింట్ పి పి డాష్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి లెన్స్ని మీట్ అయ్యే విధంగా మనకి ఒక లైన్ని డ్రా చేయమన్నారు పి డాష్ దగ్గర అది మీట్ అయింది దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్టెప్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ నౌ డ్రా ఎనదర్ లైన్ పార్లల్ టు ద రే డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ సోర్స్ ఎస్ సచ్ దట్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆప్టిక్ సెంటర్ నౌ డ్రా ఎనదర్ లైన్ పార్లల్ టు ద రే డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ సోర్స్ మనం ఏ లైన్ అయితే గీసామో ఈ లైన్కి పార్లల్గా మన పోల్ నుంచి ఒక లైన్ గీయమన్నారు మనకి అంటే ఈ లైన్కి పార్లల్గా పోల్ గుండా వెళ్ళేటట్లు ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయమన్నారు దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈ పోల్ గుండా వెళ్ళిన లైన్ ఇలా పోల్ గుండా మనకు ఒక లైన్ డ్రా చేసాం ఇప్పుడు ఇక్కడ పి డాష్ దగ్గర ఇది మనకి టచ్ అయింది ఈ పి డాష్ గుండా మనకి కరెక్ట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నౌ డ్రా ఏ లైన్ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ని కరెక్ట్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఈ లైన్ని మీట్ అయిన పాయింట్ ఎఫ్ఓ అనుకోవాలి నౌ జాయిన్ ఒక లైన్ అని మనం పి డాష్ ఎఫ్ఓ గుండా ఒక లైన్ని గీసినట్లయితే అది ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ మీద ఒక పాయింట్ని టచ్ చేస్తుంది దట్ ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ మనం మనకి ఫోకస్ గుండా ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఒక లైన్ గీయాలి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ పాయింట్ ఇమేజ్ నుండి 
మనకి లెన్స్ మీ లెన్స్ని మీట్ అయ్యే విధంగా ఒక లైన్ మనం డ్రా చేయాలి ఆ మీట్ అయిన పాయింట్ని పీ డ్యాష్ అనుకున్నాము అలాగే మనకి ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ మనం గీస గీసాము ఎస్ టు పీ డ్యాష్ దానికి ప్యారలల్గా ఎలాంగ్ పీ మనం ఒక లైన్ని డ్రా చేయాలి ఆ లైను ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ని ఎఫ్ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది నవ్ డ్రా ఏ లైన్ త్రూ పీ డ్యాష్ అండ్ ఎఫ్ఓ మనం ఒక లైన్ని డ్రా చేస్తాము ఆ లైన్ మనం ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ దగ్గర ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ సోర్స్ ఈ విధంగా మనల్ని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు డ్రా ఏ రే డయాగ్రమ్ టు లొకేట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వెన్ ఏ పాయింట్ సోర్స్ ఎస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ఆప్టిక్ ఆప్టికల్ యాక్సెస్ ఎంఎన్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఫోకల్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఈ ఫోర్ స్టెప్స్ మనం మనం డ్రా చేసినట్లయితే వీ కెన్ గెట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ సోర్స్ ఇక్కడ మనం రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ చూసాము త్రీ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద లైన్ డ్రాన్ ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ ద ఫోకస్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఎలాంగ్ ద పోల్ ఈజ్ అన్డీవియేటెడ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ ద రే ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఫోకస్ ఈజ్ ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ద ఫస్ట్ రే ప్యారల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ and after refraction going through the focus second ray through the pole it is undeviated and the third ray passing through focus after refraction it is traveling along parallel to principal axis it is traveling along along parallel to principal axis it is traveling parallel to principal axis so here there are three రేస్ ద ఈ మూడు రేస్ కూడా మనకి రే డయాగ్రామ్స్ గీయడానికి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి సమరైజ్ చేద్దాము ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపుల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఫోకస్ గుండా వెళ్తోంది అలాగే పోల్ గుండా వెళ్ళేది అన్డీవియేటెడ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఫోకస్ గుండా వెళ్ళింది మనకి ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపుల్ యాక్సిస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఈ త్రీ రేస్ కూడా మనకి రే డయాగ్రామ్స్ గీయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ద ఫస్ట్ వన్ పార్లల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ త్రూ ఫోకస్ ఎలాంగ్ ద పోల్ పాసింగ్ త్రూ పోల్ అన్డీవియేటెడ్ ద రే పాసింగ్ త్రూ ద పోల్ ఆఫ్టర్ రిఫ్రాక్షన్ ఇట్ విల్ పాస్ parallel to principal axis parallel to principal axis it is it is travel just in the cavity three days no pay inch man on my next session lo man on ray diagrams again key try check them please subscribe this channel thank you children